সমরেশ মজুমদারের প্রেমের উপন্যাস সোনার শেকল পর্ব তিন বাড়িতে ফিরে এল মতিন সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠে ঘরের তালা খুলতে গিয়ে অভ্যেসে ওপারের দরজার দিকে তাকাতেই দেখল সেটা আধ খোলা যতবার এর আগে সে তাকিয়েছে বন্ধ দেখেছে দরজাটা মতিন দাঁড়াল ঠিক তখনই এক ভদ্রলোক ভেতর থেকে বেরিয়ে এল বেশ রাস ভারী চেহারার বয়স্ক মানুষ গম্ভীর মুখে যখন হেঁটে নেমে গেলেন তখন তার হাতে স্ট্রেথ দেখতে পেল মতিন ডাক্তার ডাক্তার এসেছিল কেন পায়ে পায়ে দরজায় গিয়ে দাঁড়াল সে ভেতরে আলো জ্বলছে উঁকি মারতেই বড় ঘরটা নজর এল সুন্দর সাজানো দরজায় শব্দ করল মতিন দ্বিতীয়বারে সাড়া এলো ভেতরের ঘর থেকে তারপর টিয়া বেরিয়ে এল পরনে সাদা জিন্স আর রঙিন গেঞ্জি তাকে দেখে টিয়ার চোখে বিস্ময় ফুটে উঠল আপনি না মানে কিছু হয়েছে গম্ভীর মুখে মাথা নেড়ে টিয়া জানাল হ্যাঁ হয়েছে তারপর ভেতরের ঘরের দিকে তাকিয়ে বলল আমার ছেলের খুব জ্বর অবাক না হওয়ার চেষ্টা করল মতিন জিজ্ঞাসা করল ডাক্তার কি বললেন ওষুধ দিয়ে গেলেন বললেন কালকের মধ্যে জ্বর না কমলে হাসপাতালে ভর্তি করতে হবে এখানে কোনো ডাক্তারকে ডাকলেই বাড়িতে পাওয়া যায় না গালিবকে তো চেম্বারে নিয়ে যাওয়া যাবে না অনেক দিনের পরিচিত বলে উনি এলেন টিয়া বলল ওষুধ কি নিয়ে আসতে হবে টিয়া হেসে ফেলল আপনি ওষুধের দোকান চিনবেন না আপনাকে একটা রিকোয়েস্ট করব নিশ্চয়ই আমি ছেলেকে একা ফেলে রেখে ওষুধ কিনতে যাচ্ছিলাম আল্লাহ ঠিক সময়ে আপনাকে এখানে পাঠিয়েছেন আপনি একটু বসবেন আমার বেশি সময় লাগবে না অনুরোধ করার সময় টিয়াকে অন্য রকম দেখালো নিশ্চয়ই দোকানটা কোথায় বলে দিলে আমি যেতে পারতাম না আপনি দরজা বন্ধ করে বসুন ও এখন ঘুমোচ্ছে যদি জেগে ওঠে তাহলে কথা বলবেন মানুষের গলার স্বর শুনলে ও চুপ করে থাকে ঘরের ভেতর ঢুকেই আবার বেরিয়ে এল টিয়া সম্ভবত টাকা এবং প্রেসক্রিপশন নিয়ে এল পাশ দিয়ে যাবার সময় নিচু গলায় বলে গেল দরজাটা বন্ধ করে দিন টিয়া চলে গেলে দরজা বন্ধ করে ওই ঘরের একটা সোফায় বসল মতিন দেখে মনেই হয়নি টিয়া বিবাহিতা ওর হাঁটা চলা ব্যবহার ঠিক অবিবাহিতা মেয়ের মতন শুধু বিবাহিতা নয় টিয়া ছেলের মা ওর স্বামী কোথায় নিউইয়র্কের বাইরে থাকে নিশ্চয়ই টিয়া বাচ্চাকে নিয়ে এই শহরে একাই থাকে সেটা কি করে সম্ভব ওকে তো রোজ ভোরে কাজে যেতে হয় ফেরে শেষ বিকেলে ছেলে নিশ্চয়ই এই ফ্ল্যাটে অতক্ষণ একা থাকে না অবশ্য ছেলের বয়স কত তা সে জানে না ঠিক তখনই তার কানে এলো একটা শব্দ তার মানে মতিনের বোধগম্য হল না কিন্তু শব্দটা টিয়ার ছেলের গলা থেকেই বেরিয়েছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই কষ্ট হলে বাচ্চারা যেরকম আওয়াজ জ্বরের ঘোরে করে থাকে সেরকম নয় জুতো খুলে চেয়ার ছেড়ে নিঃশব্দে পাশের ঘরের দরজায় চলে এলো মতিন এটা শোয়ার ঘর কিন্তু বিছানা শূন্য তার পরেই নজরে এলো ঘরের এক পাশে ছোট্ট খাটে বাচ্চাটা শুয়ে আছে তার গলা পর্যন্ত কম্বলে ঢাকা আশ্চর্য ব্যাপার খাটের চারপাশে অন্তত দেড় ফুট উঁচু রেলিং দেওয়া আছে মতিন ঝুঁকে ছেলেটিকে দেখছিল তখনই ছেলেটি দ্বিতীয়বার আওয়াজ করল গোঙানির মতো ছিটকে উঠল শব্দটা মনে পড়ে যাওয়াতে মতিন কথা বলল খুব কষ্ট হচ্ছে এখনই তোমার মা ওষুধ এনে তোমাকে খাইয়ে দেবে দেখবে আর কোনো কষ্ট থাকবে না একটু সহ্য করো তুমি তো খুব ভালো ছেলে তাই না ছেলেটা মুখ ফেরাল ফোলা ফোলা মুখ চোখ খুলল সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ করল মতিন বলল তোমার নাম তো গালিব কি সুন্দর নাম ছেলেটা আবার চোখ খুলল মতিন হাত বাড়িয়ে ওকে স্পর্শ করেই বুঝতে পারল জ্বর বেশ বেশি এই ছেলের বয়স ছয় অন্তত মুখ দেখে তাই মনে হচ্ছে কিন্তু শরীরটা এত ছোট কেন সে ওর যে হাতটা কম্বলের বাইরে চলে এসেছিল সেটা স্পর্শ করতেই দেখল তার আঙুলটাকে মুঠোয় নিয়েছে বেচারা কচি অথচ উত্তপ্ত মুঠোর স্পর্শ থেকে নিজের আঙুল সরিয়ে না নিয়ে খাটের পাশে মেঝের ওপর বসে পড়ল সে তারপর ছেলেটা হা করলেই সে কথা বলে যাচ্ছিল আর কানে যাওয়া মাত্র মুখ বন্ধ হচ্ছিল ওর কি ধরনের জ্বর হয়েছে মতিন জানে না তার মনে পড়ল বছর দুয়েক আগে তার নিজের খুব জ্বর আসে 
তখন ডাক্তার মাকে বলেন মাথা ধুইয়ে দিতে এবং শরীর থেকে লেপ সরিয়ে ফেলতে বলেছিলেন শরীরের ভেতর তো যথেষ্ট উত্তাপ তৈরি হয়েছে আবার লেপ ঢাকা দিয়ে বাইরে থেকে উত্তপ্ত করছেন কেন লেপ সরিয়ে নেওয়ার পর দেখা গেল দ্রুত জ্বর কমে আসছে বেল বাজল মতিন আঙুল ছাড়াতে গিয়ে দেখল জোর না করলে সেটা করা সম্ভব নয় ততক্ষণে দ্বিতীয়বার বেল বেজেছে মতিন বাধ্য হল নিজেকে মুক্ত করতে দরজা খুললে টিয়া ভেতরে ঢুকে জিজ্ঞাসা করল কোনো অসুবিধা হয়নি তো বিন্দু মাত্র নয় গালিবের সঙ্গে আমার বেশ ভাব হয়ে গেছে মতিন হাসল তার মানে অবাক হয়ে তাকালো টিয়া ও আমার আঙুল ধরার পর ছাড়তে চাইছিল না স্ট্রেঞ্জ টিয়ার ঠোঁটে হাসি ফুটেই মিলিয়ে গেল ওষুধ জলে গুলে অনেক কথা বলে ছেলেকে খাইয়ে দিল টিয়া চুপচাপ দৃশ্যটা দেখল মতিন তারপর নিজের অভিজ্ঞতার কথাটা জানাল টিয়া অবাক হয়ে বলল সত্যি ডাক্তার তো এ কথা বললেন না ওর যদি শীত না লাগে তাহলে উপকার হবে একটু ভাবল টিয়া তারপর ছেলের শরীর থেকে লেপ তুলে নিয়ে একটা পাতলা চাদর ছড়িয়ে দিল ততক্ষণে দেখতে পেয়েছে মতিন ছেলেটির নিম্নাঙ্গ স্বাভাবিক তো নয় দুটো পা ঠিকঠাক তৈরি হয়নি খানিক্ষণ ছেলের কপালে হাত বোলাল টিয়া মৃদু স্বরে কথা বলতে বলতে সেই কথাগুলোর তেমন কোনো মানে নেই মতিন দেখল ধীরে ধীরে ঘুমিয়ে পড়ল গালিব সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে চোখ বন্ধ করে মাথা পেছনে হেলি বেশ জোরে শ্বাস ফেলল টিয়া তারপর স্বাভাবিক হওয়ার চেষ্টা করল আপনাকে কষ্ট দিলাম মোটেই না আমি তো ঘরে চুপচাপ বসে থাকতাম একটু কফি করি দেশে থাকতে কফি খাওয়ার অভ্যেস তৈরি হয়নি চা খেতে অভ্যস্ত সে কিন্তু এখন মনে হল বোধহয় কফি বানানো চায়ের চেয়ে সহজ সে মাথা নাড়ল হ্যাঁ বাইরের ঘরের সোফায় সে যখন বসে তখন টিয়া কি চেনে এই ফ্ল্যাটকে কি বলে একটা শোয়ার ঘর আর একটা বসার ঘর পাশেই সে যেখানে আছে সেখানে দ্বিতীয় ঘর নেই এই ঘর বেশ গোছানো গালিবের বাবা কোথায় ভদ্রলোক নিশ্চয়ই খবর পেয়েছেন ক্রমশ তার মনে হতে লাগল মায়েরা বাবাদের চেয়ে সন্তানের ঝামেলা বেশি সামলায় কিন্তু এই প্রতিবন্ধী ছেলেকে একলা রেখে সারা দিন টিয়া বাইরে থাকে কি করে তাহলে ও স্বামী নিশ্চয়ই সে সময় বাড়িতে থাকেন তাই বা কি করে হবে ভদ্রলোককে কাজকর্ম করতে বাইরে যেতে হয় ট্রেতে দুটো কফির কাপ আর প্লেটে বিস্কুট নিয়ে টেবিলে রেখে উল্টো দিকে বসল টিয়া দেখুন ভালো লাগে কি না আমি তো চা কফি খাই না কেউ এলে কফির কথা মনে আসে চুমুক দিয়ে মতিন বলল না না ভালো হয়েছে কিছুক্ষণ চুপচাপ কাটার পর প্রশ্নটা না করে পারল না মতিন ওর কবে থেকে জ্বর এসেছে আজ থেকে ওর বাবা জানেন না অবাক হয়ে তাকাল মতিন অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে নিল টিয়া একটু ভাবল তারপর বলল আমরা এখন একসঙ্গে থাকি না মতিন কথা বলল না তার মন খারাপ হয়ে গেল আমি জানি ও বাবাকে খুব মিস করে কিন্তু আমার কিছু করার নেই ছাড়াছাড়ির সময় সে ছেলের দায়িত্ব নিতে চায়নি টিয়া বলল আপনাদের বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে গিয়েছে হ্যাঁ গালিব নাবালক বলে আমি ওর অভিভাবকত্বের জন্য কোর্টে অ্যাপিল করেছিলাম সে কন্টেস্ট করেনি কোথায় থাকেন তিনি কাছেই কুইন্সে ছেলের সঙ্গে দেখা করেন না করেন প্রত্যেক শুক্রবার বিকেলে এখানে আসেন না টিয়া উঠে দাঁড়াল আপনি রাত্রে কোথায় খাবেন মতিন বুঝতে পারল টিয়া এ বিষয়ে আলাপ আলোচনা করতে চাইছে না কিন্তু যে ছেলের পায়ের ওই অবস্থা তাকে এখানে না এলে কি করে ভদ্রলোক দেখতে পাবেন প্রশ্নটা মনে হলেও সে মুখ বন্ধ রাখল এই যে মশায় শুনতে পাচ্ছেন টিয়া আবার বলল হ্যাঁ ওহো ঘরে চাল আছে রেখে গেছেন শাহজাহান ভাইয়া তাই ফুটিয়ে নেব উঠে দাঁড়াল মতিন ওই কাজটা না হয় কাল করবেন মুরগির মাংস করা আছে ভাত রেডি করতে কয়েক মিনিট এখানেই খেয়ে নেবেন বসুন টিয়া হাত নাড়ল অসুবিধে হবে না তো হেসে ফেলল টিয়া বলল সেই গল্পটা পড়েননি কোন গল্প ও যে ওয়াশিংটনে একই অফিসে কাজ করত একটি বাঙালি ছেলে আর সাদা মেয়ে কাজ করতে করতে যখন তাদের ভাব হয়ে গেল 
তখন এক শনিবারের ডিনারে বাড়িতে ছেলেটিকে ডাকল মেয়েটি গুছিয়ে নিজের মতো রান্না করল ছেলেটি এক সন্ধেবেলায় ফুল নিয়ে মেয়েটি খুশি হল বসার পরে মেয়েটি জিজ্ঞাসা করল তুমি কি নিবে চা কফি ছেলেটি বলেছিল তোমার যা ইচ্ছে মেয়েটি বলেছিল বারে হাবে তুমি তোমার ইচ্ছেটাই বলো ছেলেটি ভাবল নিজের ইচ্ছে বললে মেয়েটি যদি অসুবিধায় পড়ে তাই সে আবার একই কথা বলল তোমার ইচ্ছেই আমার ইচ্ছে ছেলেটি যখন কিছুতেই বলছে না তখন মেয়েটি ভেতরের ঘরে গিয়ে চা বানালো কফি তৈরি করল তারপর একটা ট্রেতে সেই দুটো কাপ বসিয়ে গ্লাসে হুইস্কি রাম ব্র্যান্ডি ওয়াইন আলাদা করে ঢেলে নিয়ে এসে রাখল ছেলেটির সামনে বলল আমার ইচ্ছে তুমি এর সব কটাই খেয়ে নাও ছেলেটি ভাবল মেয়েটির ইচ্ছে পূর্ণ করা উচিত সে একে একে সব কটাই গলায় ঢালল তারপরে তার বমি পেয়ে গেল বেসিনে কিছু উগ্রে দেওয়ার পরেও শরীর এত খারাপ করতে লাগল যে বিছানায় শুয়ে পড়ল পড়ামাত্র সে ঘুমে তলিয়ে গেল মেয়েটির খারাপ লাগছিল কিন্তু রাগ কমছিল না তার মনে হচ্ছিল একটা মানুষের নিজস্ব কোনো ইচ্ছে থাকবে না অন্য লোক যা বলবে তাই মেনে নেবে এরকম ছেলের সঙ্গে বন্ধুত্ব করা যায় তারপর ভাবল ওর ঘুম ভাঙলে সে দুঃখ প্রকাশ করবে কিন্তু মেয়েটি সোফায় বসেই একসময় ঘুমিয়ে পড়েছিল তার ঘুম ভাঙল ভোর পাঁচটায় উঠে দেখল ছেলেটি বেরিয়ে গেছে তারপর থেকে ওদের সম্পর্ক তৈরি দূরের কথা বাক্যালাপ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল এক টানা গল্পটা বলে গেল টিয়া মতিন বলল আসলে আমরা ভাবি যে খাওয়াচ্ছে তার পরিশ্রমটা কম হোক টিয়া কিচেনে চলে গেল দশ মিনিট পরে ফিরে এসে টিয়া জিজ্ঞাসা করল আমার কাছে আধ বোতল ওয়াইন আছে নেবেন না না ওসব খাই না আমি হাত নাড়ল মতিন আপনার সঙ্গীরা চলে গেল এখন কি করবেন মনে হয় কয়েকদিনের মধ্যেই ডুপ্লিকেট পাসপোর্ট পেয়ে যাব এই কদিনটা ঠিক কতদিন তা তো জানেন না হ্যাঁ কিন্তু আচ্ছা দেশের মানুষ আমেরিকায় আসার সুযোগ চেয়েও পায় না আর আপনি এখানে এসেও ফিরে যেতে চাইছেন কেন এখানে থেকে আমি কি করব বলুন আমি তো বিশেষ কোনো কাজ জানি না জানেন আজ একটা দোকানের বাইরে লোক চাই বোর্ড দেখে ভেতরে ঢুকেছিলাম ওরা বেশ ভালো ব্যবহার করছিল প্রথমে কিন্তু যেই জানল এদেশে থাকার বৈধ কাগজ আমার আছে তখনই প্রায় অপমান করে তাড়িয়ে দিল বুঝলাম এখানে আমাকে কেউ কাজ দেবে না মতিন বলল কথাটা আপনাকে আগেই বলেছিলাম যার কাগজ নেই তাকে ঘন্টায় তিন ডলার দিয়ে খাটানো যায় কোনো প্রতিবাদ করলেই চাকরি খতম কম টাকা পাচ্ছে বলে সে পুলিশের কাছে যেতে পারে না গেলে বৈধ কাগজ ছাড়া এদেশে আছে বলে পুলিশ তাকেই জেলে পাঠাবে আর বৈধ কাগজ থাকলে অন্তত আট ডলার ঘন্টায় দিতে হবে না দিলে পুলিশ এসে মালিককে ধরবে তাই অবৈধ কর্মচারীদের পছন্দ করে মালিকরা টিয়া বলল কিন্তু দোকানের কর্মচারী হওয়া ছাড়াও অন্য কাজও তো আছে এই দেখুন আমি হাসপাতালের মহিলা রোগীদের সমস্যার কথা ডাক্তারদের বলি ওই মহিলারা কেউ ইংরেজি বলতে পারে না আমি বলি তাই ঠিকঠাক চিকিৎসা হয় মেইল ওয়ার্ডেও অনেক বাংলাদেশি পেশেন্ট আছেন হিন্দিভাষী পেশেন্ট আসেন যারা এক বিন্দু ইংরেজি বলতে পারেন না আপনি যদি বলেন আপনার জন্য চেষ্টা করতে পারি আমাদের হাসপাতালের মেইল ওয়ার্ডে যিনি ইন্টারপ্রেটার ছিলেন তিনি খুব অসুস্থ হয়ে গেছেন কিন্তু ওদের সমস্যার কথা শুনে ডাক্তারকে ইংরেজিতে বলতে হবে তো হ্যাঁ আমরা দেশে ইংরেজি বলতে অভ্যস্ত নই লিখতে পড়তে জানেন তো হ্যাঁ তা জানি তাহলে কষ্ট করলে বলতেও পারবেন কয়েকদিন একটু অসুবিধা হলেও পরে রপ্ত হয়ে যাবে এবার খেতে দিই একটু পরে স্যার আমাকে ভোর পাঁচটায় উঠতে হয় কেন অত ভোরে কেন উঠে ছেলেকে রেডি করতে হয় অনেক সময় লাগে তারপর রান্না সেরে দুজন খেয়ে নিজে তৈরি হই দেরিতে ঘুমাতে গেলে সব গোলমাল হয়ে যাবে বলেই খেয়াল হলো টিয়ার কালবশ্য ছুটির দিন আপনি চলে গেলে গালিব এখানে কার কাছে থাকে এখানে তো থাকে না মাথা নাড়ল টিয়া তাহলে ঠিক সাতটায় ওর বাস আসে স্কুলের বাস বাসের লোক ওকে হুইল চেয়ারে বসিয়ে নিচে নিয়ে গিয়ে বাসে বসিয়ে দেয় ওদের স্কুলটা প্রতিবন্ধী ছেলে মেয়েদের জন্য সারাটা দিন ও সেখানে কাটায় খায় ঘুমায় ঠিক সন্ধ্যে সাড়ে ছটায় ওরাই ওকে বাসায় পৌঁছে দেয় আমি যেখানেই থাকি তার আগে বাসায় ফিরে আসি টিয়া বলল আজ ছেলে জ্বর নিয়ে ফিরল 
শুনলাম ওদের আজ এক ফুট জলের সুইমিং পুলে বসিয়েছিল সবাই উঠে গেলেও ইনি জোর করে সেখানে বসেছিল বোধ সেই কারণেই টিয়া শ্বাস ফেলল খাবার টেবিলে সাজালো টিয়া রান্না ভালো মতিনের বেশ মজা লাগল খেতে 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 মতিনের মনে পড়ে যাওয়ায় গল্পটা বলল টিয়াকে আপনার সঙ্গে আবার কথা বলল টিয়া অবাক হ্যাঁ ছেলেটার নাম লিটন দ্বিতীয়বারে কথা বলার সময় মনেই হচ্ছিল না ও তেলবাজদের একজন মতিন বলল আমার মনে হয় ওদের এড়িয়ে চলাই ভালো ওদেরও নিশ্চয়ই বৈধ কাগজ নেই জানি না থাকলেও থাকতে পারে তবে পুলিশের খাতায় নিশ্চয়ই নাম আছে তবে প্রত্যেক মানুষের মধ্যে ভালো যেমন থাকে মন্দও থাকে কার কতটা আছে তা না জানতে চাওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ হবে টিয়া বলল যাওয়ার আগে গালিবকে দেখতে গেল মতিন নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছে কপালে হাত রেখে বুঝল জ্বর অনেক কমে গেছে সেটা পরীক্ষা করে টিয়া হাসল আপনার ওষুধে কাজ হয়েছে আমার ওষুধ অবাক হল মতিন আপনি তো কম্বলটাকে সরিয়ে দিতে বললেন হাসল টিয়া বাইরে বেরিয়ে এসে দাঁড়াল মতিন কোনো দরকার হলে ডাকবেন বাহ এরকম কথা অনেক দিন শুনিনি কিছু মনে করবেন না গালিবের পলিও হয়েছিল মাথা নাড়ল টিয়া নো ও যখন পেটে তখন পড়ে গিয়েছিলাম আমাকে এত জোরে ধাক্কা দেওয়া হয়েছিল থাকো সব কথা গুড নাইট যেন নিজেকে আড়াল করতেই দরজা বন্ধ করে দিল টিয়া নিজের ঘরের তালা খুলে ভেতরে ঢুকে সেটা বন্ধ করে আলো জ্বালাল মতিন এর মধ্যেই এই ঘরে সে বেশ অভ্যস্ত হয়ে গেছে অন্ধকারেও স্বচ্ছন্দে সে হাঁটতে পারছে জামা প্যান্ট ছেড়ে বাথরুমে যেতেই রিং শুনতে পেল মতিন তাড়াতাড়ি ঘরে ফিরে মোবাইলটা তুলে দেখল চেনা নাম্বার হ্যালো আর হ্যালো কে দুশ্চিন্তায় ফেলে দিয়েছিলে তুমি সুলতানা বলল কেন আবার কেন জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে নাও কথা বলো তারপরেই মুর্শেদের গলা শুনতে পেল কোথাও গিয়েছিলে বেশি দূরে না যাওয়াই ভালো খাওয়া হয়েছে হ্যাঁ কি খেলে ভাত আর মুরগির মাংস ওখানকার দোকানে ওগুলো না খাওয়াই ভালো অনেক বেশি দাম নেয় ম্যাকডোনাল্ডে গিয়ে খাওয়ার অভ্যেস করো আজ তোমার ভাবি তো ম্যাকডোনাল্ড চিনি দিয়েছে মুর্শেদ গম্ভীর গলায় বলল মতিন জিজ্ঞাসা করল দেশ থেকে কোনো খবর পেয়েছেন না সাহেব লোক পাঠিয়েছিলেন এখান থেকে কোনো অনুরোধ এখনো যায়নি সে কি তাহলে কি আমি কাল গিয়ে খোঁজ নেব প্রায় চেঁচিয়ে উঠল মতিন কাল ছুটির দিন কাউকে পাবে না তাছাড়া তোমার কেসটার আগে নিশ্চয়ই আর অনেক কেস পেন্ডিং রয়েছে এত অধৈর্য হলে চলবে কেন এখানে কি তোমার খুব অসুবিধা হচ্ছে মতিন উত্তর দিল না তার খুব খারাপ লাগছিল মোর্শেদ বলল ঠিক আছে বলছি ফোনটা হাতে নিয়ে অনেকক্ষণ বসে থাকল মতিন দেশের সঙ্গে তার যোগাযোগের একমাত্র মাধ্যম মোর্শেদ আর মোর্শেদের সঙ্গে এই ফোন লোকটা কাজ থাকলে তার কাছে নাও আসতে পারে সেক্ষেত্রে এই ফোনটাই কথা বলিয়ে দিতে পারে দেশে ফেরার চিন্তা এত প্রবল হয়ে উঠল যে সে এই মুহূর্তে টিয়ার কথা একদম ভুলে গেল সকালে স্নান সেরে তৈরি হয়ে নিল মতিন সে ঠিক করল আজ নিউ ইয়র্কের যাবতীয় দ্রষ্টব্য স্থানগুলো ঘুরে দেখবে একদিনে যতটা হয় তাতে সময় কেটে যাবে দরজা তালা দিয়ে মুখ ফিরিয়ে দেখতে পেল টিয়ার ঘরের দরজা বন্ধ আজ ছুটির দিন টিয়া নিশ্চয়ই ঘরেই আছে গালিব কেমন আছে তার খোঁজ নেওয়া দরকার কাল যাকে অসুস্থ দেখে এলো আজ তার খোঁজ না নেওয়া অভদ্রতা হবে সে এগিয়ে গিয়ে বেলের বোতামে চাপ দিল দ্বিতীয়বার চাপ দেওয়ার আগে দরজা খুলে গেল এক গাল হেসে টিয়া বলল ও মা আপনি আমি ভেবেছিলাম কেয়ারটেকারের লোক এসেছে আসুন চোখ সরিয়ে নিল মতিন টিয়ার পরনে এখন খুব খাটো হাফ প্যান্ট এবং নাভির ওপরে জামা কিনছে চুলগুলো মাথার ওপর চুড়ো করে বাঁধা এই চেহারায় ওকে দেখে অস্বস্তি হচ্ছিল সে ঘরে না ঢুকে জিজ্ঞাসা করল গালিব এখন কেমন আছে আসুন না নিজের চোখে দেখবেন এক পাশে সরে গেল টিয়া এর পরে না ঢুকে পারা যায় না দরজার পাশে জুতো খুলে রেখে শোয়ার ঘরের দরজায় গিয়ে অবাক হল মতিন বিছানায় বালিশে ঠেস দিয়ে বসে হাতে রিমোট নিয়ে টিভির দিকে তাকিয়ে আছে গালিব সেখানে কার্টুন চলছে দেখতে দেখতে হেসে উঠল একবার দেখুন কাল জ্বরে প্রায় বেহুশ ছিল 
আর আজ সকালে সে কথা কেউ ভাববে বলতে বলতে টিয়া ভেতরে ঢুকে বলল এক মিনিট গালিব একটু বন্ধ করো টিভি ও গালিব তুমি তো ভালো ছেলে আমার কথা শোনো প্লিজ এবার বেশ বিরক্ত হয়ে ছেলে তাকালো মায়ের দিকে কিন্তু রিমোট টিপে টিভি বন্ধ করল না টিয়া বলল এই আঙ্কেল কাল রাত্রে তোমাকে খুব হেল্প করেছেন তোমার সঙ্গে কথা বলেছেন একবার হাই বলো মতিন লক্ষ্য করল গালিবের মাথা শরীরের তুলনায় বেশ ছোট মায়ের কথা শোনার পর কয়েক সেকেন্ড ভাবল তারপর মুখ ফিরিয়ে তাকে দেখল ড্যাড নো ড্যাড নয় আঙ্কেল মতিন এবার জিজ্ঞাসা করল কেমন আছো গালিব মুখটা ভ্যাট কালো বালক তুমি দিন দিন খুব অসভ্য হয়ে উঠছো চলুন ও ঘরে গিয়ে বসি ও দেখুক কার্টুন কথাটা কানে যেতে ছেলে যে খুশি হল তা মতিন লক্ষ্য করল বাইরের ঘরে এসে সোফায় বসল না মতিন কিন্তু জিজ্ঞাসা করল ও কি কথা বলতে পারে না কয়েকটা শব্দ যা আমি বুঝতে পারতাম এখন ও টিচার বুঝতে পারে জন্ম থেকেই জন্মাবার সবায় শরীর ওরকম ছিল কথা বলার সময় এলে ধরা পড়ল টিয়া বলল বসুন এত সকালে তৈরি হয়ে কোথায় বের হচ্ছেন প্রসঙ্গ পাল্টানোয় খুশি হল মতিন এতদিন এখানে আছি ভালো করে কিছুই দেখেনি হুট করে চলে যেতে হবে ডুপ্লিকেট পাসপোর্ট পেলেই তাই ভাবলাম আজ নিউইয়র্ক শহরটাকে ঘুরে দেখি কোথায় যাবেন কি কি দেখবেন নিউইয়র্কে আসার আগে যেসব তথ্য সংগ্রহ করেছিল তা উগ্রে দিল মতিন শুনে টিয়া হাসল আপনি হাসছেন কেন আপনি তো রাস্তাঘাট চেনেন না জিজ্ঞাসা করে করে যেতে হবে স্ট্যাচু অফ লিবার্টি দেখে সবচেয়ে উঁচু বাড়িটায় কি করে পৌঁছবেন জানেন না আর নিউইয়র্ক এত বড় শহর যে ট্রেনে চেপে পায়ে হেঁটে একটা কিছু ভালো করে দেখতে না দেখতেই দিন শেষ হয়ে যাবে টিয়া বলল তাহলে আমি আপনাকে লিখে দিচ্ছি আজ স্ট্যাচু অফ লিবার্টি দেখে ম্যানহার্টনটা ঘুরে আসুন পাশের টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে ছোট্ট প্যাডে কিছু লিখে মতিনের হাতে দিল টিয়া কোন কোন ট্রেনে যেতে হবে লিখে দিয়েছি ট্রেন থেকে কোথায় নামতে হবে তাও নেমে একটু হাঁটতে হবে ওখান থেকে কিভাবে ম্যানহার্টন যাবেন তাও লিখে দিয়েছি আপনার সঙ্গে মোবাইল থাকলে ভালো হতো সমস্যায় পড়লে ফোন করতেন আমি একটা মোবাইল ফোন পেয়েছি বা নাম্বারটা বলুন আমি নাম্বারটা ঠিক জানি না ও মাই গড ঠিক আছে আমার নাম্বারটা ডায়াল করুন টিয়া যা যা নাম্বার বলে গেল তার বোতাম টিপল মতিন পর্দায় সে নাম্বারগুলো ফুটে ওঠার পরেই টিয়ার ফোনে রিং শুরু হল টিয়া বলল কেটে দিন আমি নাম্বারটা সেভ করে রাখছি সেটা করার পর মতিনের হাত থেকে যন্ত্রটা নিয়ে নিজের নাম্বার এন্ট্রি করিয়ে দিল তারপর জিজ্ঞাসা করল এই ফোন কোথায় পেলেন সত্যি কথা বলতে গিয়ে একটু ঘুরিয়ে বলল মতিন মোর্শেদ ভাই আর সুলতানা ভাবি দিয়েছেন দেশে যাওয়ার সময় ফেরত দিয়ে যেতে হবে সঙ্গে কত টাকা দিয়েছেন ওই যা ছিল সব পাগল তিরিশ কি চল্লিশ ডলারের বেশি নেবেন না নিউইয়র্ক শহরটাকে আপনার যদি মনে হয় স্বর্গরাজ্য তাহলে ভুল করবেন কখন কে পকেট মারবে কেউ এসে ছিনতাই করবে জানার আগেই সেটা হয়ে যাবে ঘরে রেখে যান টিয়া বলল একদম ভাবি নিয়ে কথা আসলে ঘরে রেখে যেতে ভয় করছিল যদি চুরি হয়ে যায় আপনার পাসপোর্ট যদি ঘরে রেখে যেতেন তাহলে এতক্ষণ বাংলাদেশ ঘুরে বাড়াতে পারতেন টিয়া হাসল ঘুরে এসে বলবেন কি কেমন দেখলেন রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে মতিন ভাবছিল দেশে কোনো মেয়েকে এখানকার টিয়ার পোশাকে সে কখনো দেখেনি শুনেছে শহরের উচ্চবিত্ত পরিবারের মেয়েদের কেউ কেউ খুব মড পোশাক পরে তাদের সে চোখে দেখেনি কিন্তু তাদের পাড়ায় টিয়াকে যদি এই পোশাকে দেখা যেত তাহলে কত কথাই না হতো প্রথমে তার অস্বস্তি হলেও পরে সেটা চলে গিয়েছিল টিয়াকে আর অস্বাভাবিক মনে হয়নি স্টেশনে উঠে টিয়ার লেখা কাগজটা ভালো করে দেখল সে তারপর টিকিট কিনে প্ল্যাটফর্মে ঢুকল আজ ছুটির দিন বলেই বোধ হয় তেমন লোকজন নেই প্ল্যাটফর্মে সঙ্গে সঙ্গে হুড়মুড়িয়ে এফ লেখা ট্রেনটা চলে এল বেশি যাত্রী নেই কামরায় আরাম করে বসল সে এই যে ট্রেনে চেপে নিউইয়র্ক শহরের উপর এবং নিচ দিয়ে সে একা যাচ্ছে কিছুদিন আগেও ভাবতে পারত না প্রথমবার একা যাওয়ার সময় যে ভয় ভয় ভাবছিল এখন সেটা আর নেই পরের স্টেশনে লোক দুটো উঠল 
দুটো কালো ছেলে খুব স্মার্ট সুগঠিত শরীর চক্রা বকরা পোশাক চোখে কালো চশমা সঙ্গে সাউন্ড বক্স আর গিটার উঠেই দুজনে গান গাইতে লাগল ওদের গলা এবং বাজনা গমগম করতে লাগল কামরায় ওরা এভাবে গান গাইছে কেন একটা গান শেষ হতে দু মাথা থেকে টুপি খুলে ঘুরতে লাগল যাত্রীদের সামনে যাত্রীরা যে যা পারছিল দিয়ে দিচ্ছিল টুপিতে হঠাৎ এক বৃদ্ধা মাথা নেড়ে বললেন আমি তোমাদের দশ ডলার দেব সো নাইস অফ ইউ ম্যাম কিন্তু তোমাদের পরের স্টেশনে নেমে যেতে হবে ওই বিকট শব্দে আমার শরীর খারাপ হয়ে যাচ্ছে বৃদ্ধা চেঁচিয়ে বললেন সঙ্গে সঙ্গে দুজন মাথা নিচু করল পরের স্টেশনে নেমে গেল ওরা নামার আগে বৃদ্ধার কাছ থেকে নোটটা নিল না ট্রেন আবার চালু হলে উল্টো দিকের এক যাত্রী বললেন আপনাকে অনেক ধন্যবাদ বৃদ্ধা বললেন ধন্যবাদটা আপনাকে দেওয়ার সুযোগ যদি করে দিতেন তাহলে খুশি হতাম বলে মুখ ঘুরিয়ে নিলেন মতিন হেসে ফেলল এত ভদ্রভাবে যে ভৎসনা করা যায় তা সে জানত না কিন্তু সেই সঙ্গে মনে পড়ল দেশে ও ট্রেনে বা বাসে মানুষ একতারা বাজে ভিক্ষে করে আগে পল্লীগীতি গাইত ওরা অন্ধ গায়ক চেঁচিয়ে গাইত ভাঙা গলায় কিছুদিন আগে ঢাকায় গিয়ে শুনেছে রবীন্দ্রনাথের গান গেয়ে এখন ভিক্ষে চাওয়া হচ্ছে তাহলে এই ব্যাপারটা সব দেশেই রয়েছে চেহারা পোশাক এবং যন্ত্রপাতির বিরাট তারতম্য আছে টিয়ার লেখা কাগজ অনুসরণ করে স্ট্যাচু অফ লিবার্টির দিকে হাঁটা শুরু করা মাত্র পকেটে রাখা মোবাইল বেজে উঠল সে ওটা বের করে বোতাম টিপে হ্যালো বলতেই সুলতানার গলা শুনল তুমি কি এখনো ঘুমাচ্ছ না না আমি এখন রাস্তায় স্ট্যাচু অফ লিবার্টি দেখতে যাচ্ছি ও মাই গড হঠাৎ এত সাহসী হয়ে গেলে ঠিক আছে দেখা হয়ে গেলে আমাকে একটা কল দিও লাইন কেটে দিল সুলতানা কিছুটা পথ হাঁটার পর কয়েকজনকে জিজ্ঞাসা করে আচমকা জল দেখতে পেল মতিন বিরাট নদী নদীর মাঝখানে বেশ উঁচু বেদির উপর দাঁড়িয়ে আছে যে মূর্তিটা তা এখান থেকে স্পষ্ট নয় নদীর ধারে যেতে গেলে একটা পার্ক পেরিয়ে যেতে হবে সেখানে বেশ কিছু মানুষকে দেখা যাচ্ছে বোধ হয় স্ট্যাচু অফ লিবার্টি দেখতে এসেছেন সবাই মতিন এগোচ্ছিল রাস্তার পাশে চলমান গাড়ির ওপর কিছু লোক দোকান সাজিয়ে বসে আছে খাবারের স্টলটার সামনে দিয়ে যেতে গিয়ে থমকে দাঁড়াল মতিন তারপর কাছে গিয়ে বলল আসসালামু আলাইকুম লোকটি তখন দোকান সাজাচ্ছিল মুখ তুলে অবাক চোখে তাকাল তারপর মাথা নাড়ল ওয়ালাইকুম সালাম কেমন আছেন হারুন ভাই আছি এখনও আছি আপনাকে ঠিক কয়েকদিন আগে আপনার দোকানে আমরা তিনজন খাবার কিনেছিলাম এত লোক আসে বিড়বিড় করল হারুন ওই যে আপনাকে জিজ্ঞাসা করেছিল হটডগ মানে কুকুরের মাংস কি না মনে করিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করল মতিন ও হো হ্যাঁ হ্যাঁ হা হা করে হাসল হারুন মনে পড়ে গেছে দেশের মানুষরা কত অদ্ভুত ধারণা নিয়ে থাকে তা তারা কোথায় দেশে ফিরে গেছে আপনি কি এখানে কিছুদিন থাকবেন আমাকে তুমি বলবেন আমি আপনার থেকে অনেক ছোট আমি ফিরতে পারেনি পাসপোর্ট পকেটমার হয়ে গিয়েছে বলে আবার আবেদন করেছি ডুপ্লিকেটের জন্য পেলে ফিরে যাব মতিন বলল তাকে বেশি আশা করবে না সরকারি কাজ তো ছত্রিশ মাসে বছর হয় তা এখানে কি মনে করে স্ট্যাচু দেখবেন হ্যাঁ ওই পানির ধারে দাঁড়ালে ভালো দেখতে পাবেন না দূরত্বটা অনেকখানি ও পাশে স্টিমার ঘাটা আছে পনেরো মিনিট অন্তর স্টিমার যায় স্যাটার্ন আইল্যান্ড যাওয়ার সময় স্ট্যাচুর খুব কাছ দিয়ে যায় ওটাই উঠে যান ভালো দেখতে পাবেন স্যাটার্ন আইল্যান্ড মানে প্রশ্ন শুনে হাসল হারুন শয়তানের দ্বীপ না নামটাই ওই রকম প্রচুর মানুষ ওখানে থাকে অফিস ব্যবসাও আছে স্টিমারে চেপে যাতায়াত করে সবাই হারুন কথা শেষ করতেই খদ্দের এসে গেল তাদের নিয়ে ব্যস্ত হয়ে গেল সে মতিনের মনে হল এখান থেকে কিছু খেয়ে নেওয়া যাক বেশ খিদে পাচ্ছে সে গলা তুলে বলল হারুন ভাই আমাকে একটা হটডগ দেবেন খাবার বানাতে বানাতে মাথা নাড়ল হারুন চারপাশে তাকাল মতিন এখানেও একই ব্যাপার গোটা পৃথিবীর মানুষ যেন জড়ো হয়েছে স্ট্যাচু দেখতে এই স্ট্যাচু যে মশাল ধরে আছে তার স্বাধীনতার প্রতীক হঠাৎ যেন খদ্দের বেড়ে গেল হারুনের দোকানে তাদের সামলে একটু সময় নিল সে মতিনকে খাবার দিতে ওটা খাওয়ার পর বোতলটা এগিয়ে দিল হারুন খানিকটা জল খাওয়ার পরেই মতিন দেখল একটা সতেরো আঠারো বছরের ছেলে 
যার মাথা ন্যাড়া কানে দুল পরনে গেঞ্জি আর হাঁটুর নিচ অবধি প্যান্ট দোকানের পেছনে এসে দাঁড়ালো সঙ্গে সঙ্গে হারুন ভাই খিঁচিয়ে উঠল এতক্ষণে টাইম হলো কখন আসতে বলেছিলাম কতবার বলেছি বাইরে গিয়ে দেখো কত ধানে কত চাল তবু যাবে না বাপের ঘাড়ে বসে তবলা বাজাবে সরি কাঁদ ঝাঁকালো ছেলেটা হারুন ভাই তাকালো মতিনের দিকে পৃথিবীতে থাকার সময় মানুষ যে পাপ করে তার শাস্তি আল্লাহ তাকে বেঁচে থাকার সময় দিয়ে যান কথাটা জানেন মতিন হাসল শুনেছি এটা আমার সেই শাস্তি উগরাতে পারি না গিলতেও পারি না তারপর ছেলের দিকে তাকিয়ে বলল আকবর ভাই এসে অপেক্ষা করে চলে গিয়েছে আবার আসবে দুই ঘন্টা পরে তুই এক কাজ কর একে নিয়ে স্টিমারে চেপে স্ট্যাচু অফ লিবার্টি দেখি আন ভাই এই ছেলের নাম রাসেল মতিন বলল আমি মতিন স্টিমার ভাড়াটা রাখো ছেলের হাতে নোট দিল হারুন সঙ্গে সঙ্গে রাসেল মতিনকে বলল লেটস গো হাঁটা শুরু করে রাসেল জিজ্ঞাসা করল আর ইউ ফ্রম ঢাকা হ্যাঁ ইয়াস আর ইউ ওয়ান্ট ট্যুর কি বলবে মতিন বুঝতে না পেরে মাথা নাড়ল হ্যাঁ হাই গিভ মি ফ্ল্যাগ কি দুটো আঙুল ঠোঁটের সামনে নিয়ে গিয়ে টান দিয়ে রাসেল বোঝালো সে সিগারেট চাইছে আমি সিগারেট খাই না শিট বলে চেঁচালো রাসেল কথাটার মানে বুঝল না মতিন নদীর কাছে এসে রাসেল বলল হাও অ্যাবাউট হাইডিং এ বোট ইউ ক্যান খিস আর কেস কাকে দি স্ট্যাচু তুমি কি পাগল আমি নো ইউ পিপল আর ম্যাড ইউ ডোন্ট নো হোয়াই পিপল কাম হিয়ার টু ওয়াচ দ্য স্ট্যাচু গিভ মি টেন বাক্স বাক্স ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড ইংলিশ ডলার ডলার চট জলদি পকেট থেকে নোটগুলো বের করে দশ ডলার রাসেলকে দিতেই সে চলে গেল টিকিট কাউন্টারের দিকে সামনেই স্টিমারটা দাঁড়িয়ে আছে যাত্রীরা টিকিট দেখিয়ে উপরে উঠে যাচ্ছে নিচের তলায় গাড়ি ঢুকছে একের পর এক পদ্মার লঞ্চে গাড়ি ওঠে যাত্রীও কিন্তু এখানকার মতো আধুনিক নয় স্টিমারটা হুইসেল বাজাল ব্যস্ত হয়ে মতিন তাকালো হারুন ভাইয়ের ছেলে রাসেলকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না যেদিকে ছেলেটি গিয়েছিল সেদিকে এগিয়ে টিকিট কাউন্টারটা দেখতে পেল কিন্তু রাসেল নেই গেল কোথায় ছেলেটা ঠিক তখনই স্টিমারটা ঘাট থেকে বেরিয়ে গেল মিনিট দুয়েক পরে আর একটা স্টিমার ওপার থেকে এসে ঘাটে লাগাতে যাত্রীরা নেমে গেল পিলপিল করে তারপর গাড়ি উঠে এলো একের পর এক মতিন বুঝতে পারছিল না সে কি করবে পরের স্টিমারটা ছাড়ার সময় হয়ে এসেছে বেশ ক্ষিপ্ত হয়ে মতিন টিকিট কাটল দুই ডলার লাগল রিটার্ন টিকিটের দাম রাসেলকে ওর বাবা টাকা দিয়েছিল টিকিট কাটার জন্য তার কাছ থেকে দশ ডলার নিয়েছিল সে অথচ তার দেখা পাওয়া যাচ্ছে না টিকিট দেখিয়ে স্টিমারের উপরের ডেকে উঠে এলো মতিন বসার বেঞ্চ রয়েছে এই স্টিমারটার ভিড় হয়নি টিয়া লিখেছে এই নদীটার নাম হার্টসন কিন্তু দেখলে সমুদ্র বলে মনে হয় সে ডান দিকে তাকাতে মুগ্ধ হয়ে গেল ছবির মতো বড় বড় বাড়ি যেন আকাশটাকে সাজিয়ে রেখেছে এমন দৃশ্য জীবনে কখনো দেখেনি এই সময় ফোন বেজে উঠতেই অন করল মতিন সুলতানা ভাবি কি গো কোথায় স্টিমারে স্ট্যাচু দেখতে যাচ্ছে বাহ তার আগে তাকিয়ে দেখো ম্যানহাটন স্কাইলাইন ওই দৃশ্য কোথাও দেখতে পাবে না সঙ্গে কোনো মেয়ে জুটে যায়নি তো ধ্যাত লজ্জা পেল মতিন তোমাদের এই পুরুষ জাতটাকে একটু বিশ্বাস করি না বাবা রাখছি ফোন অফ করল মতিন সুলতানা ভাবি একটু বেশি কথা বলে কিন্তু মনটা বেশ ভালো কথাবার্তাও আট পৌরে স্টিমার চলছে জলে ঢেউ তুলে রেলিংয়ে ভর রেখে দাঁড়িয়ে মতিন দেখছিল স্ট্যাচু এগিয়ে আসছে তারপর খুব কাছাকাছি চলে এলে মুগ্ধ হয়ে দেখল সে এই সময় পেছন থেকে কথা ভেসে এলো আমাদের দেশের লোক মনে হচ্ছে না বোধহয় পাকিস্তানি হিন্দিতে বলো বুঝতে পারবে পাকিস্তানিরা তো উর্দু বলে আহ একই হল মতিন পেছন ফিরে দেখল দুটি মানুষ তাকে দেখছে দুজনেরই বয়স হয়েছে বৃদ্ধার পরনে সাদা শাড়ি আপনারা আমাকে কিছু বলছেন মতি জিজ্ঞাসা করল আরে ইনি তো বাংলায় বলছেন আপনি বাঙালি বৃদ্ধা উল্লসিত আমি বাঙালি এবার বৃদ্ধা জিজ্ঞাসা করলেন তুমি কি ওই দ্বীপে থাকো বাবা মাথা নাড়ল মতিন না কেন বলুন তো 
আমাদের মেয়ের খোঁজে এসেছি যে ঠিকানা পেয়েছি সেটা ওই দ্বীপের একটা রাস্তায় আছে আমরা তো কাউকে চিনি না তুমি যদি ওই দ্বীপে থাকতে তাহলে মতিন মাথা নাড়ল এখানে ঠিকানা থাকলে বাড়ি খুঁজে পেতে অসুবিধা হয় না আমার হাতে এখন কোনো কাজ নেই যদি চান তাহলে আপনাদের সঙ্গে যেতে পারি বৃদ্ধ এবং বৃদ্ধা খুব খুশি হলেন ততক্ষণ স্ট্যাচু অফ লিবার্টি ছাড়িয়ে গেছে স্টিমার বৃদ্ধা জিজ্ঞাসা করলেন তোমার নাম কি বাবা আমি মতিন বাংলাদেশ থেকে এসেছি বাংলাদেশ কোথায় কোন জেলায় মতিন নাম বলতে বৃদ্ধ উত্তেজিত হয়ে বললেন আরে ওর পাশে গ্রামে তো আমার ঠাকুরদা থাকতেন আমি যখন ছয় বছরের তখন বাবার সঙ্গে কলকাতায় চলে এসেছিলাম পনেরো বছর বয়সে একবার গিয়েছিলাম ও খুব আনন্দ হচ্ছে তোমাকে দেখে বৃদ্ধা হাসলেন দেখো কত দূরে এসে দেশের লোকের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল আপনারা ইন্ডিয়ার কলকাতায় থাকেন হ্যাঁ ভাই বৃদ্ধ জবাব দিলেন আমাদের বাড়ি কৃষ্ণনগরে জেলা নদিয়া আমাদের জেলার পরেই বাংলাদেশ আরম্ভ এখানে কবে এসেছেন তিন দিন হয়ে গেল সবাই নিষেধ করেছিল আসতে ওর এক আত্মীয়ের ছেলের বাড়িতে উঠেছি সেই এয়ারপোর্ট থেকে এনেছিল কিন্তু বেচারা এত ব্যস্ত থাকে যে আমাদের সময় দিতে পারে না তাই নিজেরাই বেরিয়ে পড়েছি বৃদ্ধ বললেন ভিসা পেতে অসুবিধা হয়নি হ্যাঁ খুব প্রথমবার ফিরিয়ে দিয়েছিল দ্বিতীয়বারে উনি এমন কান্নাকাটি শুরু করলেন মেয়ের জন্য বোধহয় না দিয়ে পারলেন না স্টিমার ঘাটায় এলেন কি করে যার বাড়িতে উঠেছি সে তার গাড়িতে চাপিয়ে এখানে নামিয়ে দিল ম্যানহাটনের কাছে তার অফিস বলেছে বিকেল সাড়ে পাঁচটায় এসে আবার ফিরিয়ে নিয়ে যাবে বৃদ্ধ বললেন আপনারা মেয়ের খুঁজে এসেছেন বললেন মতিন দেখল একটা স্থলভূমি এগিয়ে আসছে ওটাই নিশ্চয়ই স্যাটার্ন আইল্যান্ড তার রিটার্ন টিকিট তাই নেমে বেরিয়ে আবার একটা স্টিমারে উঠতে পারবে বৃদ্ধের মুখে ছায়া ঘনালো ততক্ষণে স্টিমার ঘাটে পৌঁছে গিয়েছে মাটিতে নেমে যাওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়েছে যাত্রীরা দ্রুত হাঁটতে গিয়ে মতিন দেখল বৃদ্ধ আর বৃদ্ধা তাল রাখতে পারছেন না সে গতি কমিয়ে দিয়ে ওদের সঙ্গে ধীরে ধীরে নিচে নেমে এলো একটু হাঁটতেই দুপাশে দোকানপাট দেখে বোঝা যায় ব্যবসা করার এলাকা মতিন বলল যদি ঠিকানাটা দেন তাহলে জিজ্ঞাসা করে দেখতে পারি বৃদ্ধ একটা কাগজ বের করে মতিনের হাতে দিল বৃদ্ধা জিজ্ঞাসা করলেন তুমি কি এখনই ফিরে যাবে বাবা মতিন মাথা নাড়ল না বলেছি তো আমার কোনো তাড়া নেই তারপর একটি পুলিশের কাছে গিয়ে ঠিকানাটা দেখাল মতিন পুলিশ বলল ফার অ্যাওয়ে টেক এ ক্যাব ফিরে এসে সে বৃদ্ধকে বলল কথাটা তিনি বৃদ্ধাকে জিজ্ঞাসা করলেন কি করবে বৃদ্ধা বেশ জোরে জোরে বললেন এত দূরে এসেছি যখন তখন শেষ দেখে ফিরব বৃদ্ধ ইতস্তত করলেন কিন্তু আমরা একা একা ট্যাক্সি নিয়ে যেতে বলেছে ক্যাব শব্দটির মানে এতক্ষণে বুঝতে পারল মতিন হেসে বলল সে কেন চিন্তা করছেন আমি তো সঙ্গে আছি ও আছো তাহলে যাওয়া যেতে পারে বললেন বৃদ্ধ একটা ট্যাক্সি দাঁড়িয়েছিল তার কাছে গিয়ে ড্রাইভারকে ঠিকানা লেখা কাগজটা দেখালে সে ইশারা করল উঠে বসতে পেছনের সিটে ওদের দুজনকে বসিয়ে ড্রাইভারের পাশের সিটে বসল মতিন ট্যাক্সি চলতে শুরু করলে মতিন জিজ্ঞাসা করল অনেক দিন মেয়ের খোঁজ পাননি বোধহয় পাঁচ বছর বৃদ্ধা জবাব দিলেন কোনো চিঠি দূরের কথা ফোনও করেনি বৃদ্ধ বললেন আমি বলেছিলাম ধরে নাও মেয়ে মরে গেছে কিন্তু ইনি সে কথায় কানই দিলেন না দিন রাত কান্না এরকম কেন হল মতিন জিজ্ঞাসা না করে পারল না প্রেম করে বিয়ে ছেলে আমেরিকায় চাকরি করে বছরে একবার যেত তখনই আলাপ পরে জানতে পারলাম বাপ মা নেই দূর সম্পর্কের এক মামা থাকেন কলকাতায় তার সঙ্গে যোগাযোগ করে বিয়ে দিলাম তার ছয় মাস পরে ভিসা পেল মেয়ে জামাই টিকিট পাঠালে একাই চলে এলো আসার সময় ওই ঠিকানাটা দিয়ে এসেছিল ফোন নাম্বারটাও অনেক ফোন করেছি দেশ থেকে ফোন বাজেনি ইনি জেদ ধরলেন নিজের চোখে দেখে যেতে চান বৃদ্ধ বললেন আমি কিছু চাই না সে বেঁচে আছে না মরে গেছে এইটুকুই জানতে চাই বৃদ্ধার গলার স্বর খুব করুণ শোনাল আপনারা ইন্ডিয়ার বাঙালি আচমকা প্রশ্ন করল ট্যাক্সি ড্রাইভার বৃদ্ধ পেছন থেকে জবাব দিলেন হ্যাঁ আপনি বাংলা জানেন আমি বাঙালি সিলেটের মানুষ ছিলাম আপনাকে দেখলে মনেই হয় না আপনি বাঙালি মতিন বলল আমি বাংলাদেশের মানুষ ঢাকার কাছেই থাকি 
তাই আপনাদের সম্পর্ক কি মতিন বলল আমরা বাঙালি তবে পথেই আলাপ ভালো লাগলো তা চাচা আপনার জামাই কি ইন্ডিয়ার লোক হ্যাঁ কলকাতার ছেলে ছিল এক সময় চলেন দেখি কুড়ি মিনিট চলার পর বড় রাস্তা ছেড়ে পাড়ার রাস্তায় গাড়ি ঢুকল কিছুক্ষণ খোঁজাখুঁজির পর একটি বাড়ির গায়ে নাম্বারটা দেখতে পেয়ে গেল ড্রাইভার বলল এই বাড়ি কিন্তু লোকটা গাড়ি থেকে নেমে বেল বাজালো পর পর তিনবার ততক্ষণে ওরা নেমে দাঁড়িয়েছেন গাড়ি থেকে ড্রাইভার বলল বাসায় কেউ নেই বলে মনে হচ্ছে ছুটির দিনে বোধহয় বাইরে গিয়েছে পাশের বাড়ির দরজার সামনে বেশ বৃদ্ধ এক আমেরিকান সাহেব দাঁড়িয়েছিলেন ড্রাইভার তার কাছে গিয়ে অন্যরকম উচ্চারণে জিজ্ঞাসা করল স্যার এই বাড়িতে লোকজন থাকে তো মাথা নাড়লেন বৃদ্ধ থাকে একজন ইন্ডিয়ান আর তার ফিলিপিন্সের বউ দুটো বাচ্চা নিয়ে থাকে ওরা কারোর সঙ্গে কথা বলে না কতদিন ধরে আছে ওরা প্রায় সাত বছর কোনো ইন্ডিয়ান মহিলাকে এই বাড়িতে দেখেছেন আমি দেখিনি তবে আমার স্ত্রী বলেছিল একটি ইন্ডিয়ান মেয়েকে এই বাড়িতে এনেছিল লোকটা বহু বছর আগে তাকে আর দেখতে পাওয়া যায়নি চলে গিয়েছে নিশ্চয়ই আর কোনো ইন্ডিয়ান মেয়েকে আমরা দেখিনি বৃদ্ধ মাথা নেড়ে ভেতরে চলে গেলেন ফিরে এসে ড্রাইভার বলল বুড়োর তো কোনো কাজ নেই গাড়ি থামলেই বেরিয়ে এসে দেখে কে এলো আপনাদের মেয়ে এখানে থাকলে ওর চোখ এড়াবে না মতিন বলল তাছাড়া এখানে তো একজন ইন্ডিয়ান তার ফিলিপিনের বউ নিয়ে থাকে বৃদ্ধ বললেন তাহলে ঠিকানাটা ভুল লিখেছে কি করবে ওই ইন্ডিয়ান লোকটার নাম জানা যাবে যার অন্য দেশি বউ বাচ্চা আছে তার নাম জেনে কি করবে ধমক দিলেন বৃদ্ধ সঙ্গে সঙ্গে দুটো হাত মুখে চেপে কেঁদে উঠলেন বৃদ্ধা কি হচ্ছে চুপ করো বৃদ্ধ বললেন ড্রাইভার বললেন আমার মনে হয় আপনাদের থানায় যাওয়া উচিত থানা বৃদ্ধ হতভম্ব দেখুন যে ঠিকানাটা পেয়েছিলেন সেখানে একজন ইন্ডিয়ান থাকে লোকটা বাঙালি হতেও পারে হলে তার কাছ থেকে আপনার মেয়ে জামাইয়ের খবর পেতে পারেন পুলিশ এই লোকটার খোঁজ খবর দিতে পারে ড্রাইভার বলল কিন্তু থানা কোথায় তা তো জানি না তাছাড়া বাবা আমি এখানকার মানুষের বলা ইংরেজি বুঝতে পারি না তার চেয়ে তুমি যেখান থেকে আমাদের তুলেছিলে সেখানেই নামিয়ে দাও আমরা ফিরে যাব বৃদ্ধ বললেন বৃদ্ধা মাথা নাড়লেন না ইনি ঠিক বলেছেন আমরা থানায় যাব আশ্চর্য বৃদ্ধ বিরক্ত হলেন তুমি সেখানে গিয়ে ইংরেজিতে সব কথা ওদের বুঝিয়ে বলতে পারবে ড্রাইভার হাসল ঠিক আছে চলুন আমি আপনাদের নিয়ে যাচ্ছি বৃদ্ধ বললেন কিন্তু ট্যাক্সির ভাড়া কত ডলার উঠবে ড্রাইভার বলল আমি গাড়ি থামানোর সময় মিটার অফ করে দিয়েছিলাম এখন যা আছে তাই দেবেন উঠুন পুলিশ অফিসারটি তরুণ তিনজনকে সামনে বসিয়ে ড্রাইভার সব কথা তাকে বলতেই তিনি কম্পিউটারের সামনে গিয়ে বসলেন ফিরে এসে বললেন মিস্টার আর পি সেন ম্যারিড উইথ টু কিডস ফিলিপিন ওয়াইফ বৃদ্ধ সঙ্গে সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠলেন রামপ্রসাদ সেন ওই মতিন জিজ্ঞাসা করল ইনি আপনার মেয়ের জামাই মেয়ের কেন হবে আমাদের জামাই বৃদ্ধ বললেন ড্রাইভার আবার কথাগুলো বললে অফিসার জিজ্ঞাসা করলেন আপনাদের এই বিয়ের কোনো প্রমাণ আছে কথাটা বৃদ্ধকে ড্রাইভার বুঝিয়ে দিলে তিনি হাতের ব্যাগ খুলে একটা সার্টিফিকেট এগিয়ে দিয়ে বললেন ভাগ্যিস এই ম্যারেজ সার্টিফিকেট এনেছিলাম সেটাই চোখ বুলিয়ে অফিসার বললেন মিস্টার সেন এবং তার ফ্যামিলি বাড়িতে যখন নেই তখন অপেক্ষা করা ছাড়া কোনো উপায় নেই মতিন বলল আচ্ছা একজন ইন্ডিয়ান মহিলাকে পাশের বাড়ির মহিলা বাড়িতে ঢুকতে দেখেছেন কিন্তু বেরোতে দেখেননি তিনি বাড়িতেই থেকে যাননি তো ড্রাইভার কথাগুলো তর্জমা করলে অফিসার হেসে উঠলেন ইটস নট পসিবল তিনি তো চব্বিশ ঘন্টা পাহারা দেননি আমি ওই দিকের যেসব অফিসার রাউন্ড দিচ্ছে তাদের জানিয়ে দিচ্ছি মিস্টার সেন এলেই যেন আমাদের খবর দেয় আপনারা পরে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করবেন এন ইন কার্ড সার্টিফিকেট ফেরত দিলেন তিনি কার্ড হাতে নিয়ে বৃদ্ধ বৃদ্ধার সঙ্গে ওরা বাইরে বেরিয়ে এলো বৃদ্ধা বলল আমার মন বলছে রামপ্রসাদ তৃণাকে মেরে ফেলেছে বউ বাচ্চা থাকা সত্ত্বেও যে বিয়ে করতে পারে ও মাগো ওই রকম দুম করে বিয়ে করে বসল মেয়েটা বৃদ্ধ বলল তখন তোমাকে বলেছিলাম ছেলেটা কেমন তার খোঁজ খবর নাও বললেই হল আমেরিকায় আমার কে আছে যে খোঁজ দেবে এই সময়ে অফিসার বেরিয়ে এলেন থানা থেকে পুলিশের গাড়ির দিকে যেতে যেতে চিৎকার করে বলেন ফলো মি ড্রাইভার বলল নিশ্চয়ই ওর ফিরে আসার খবর পেয়েছে চলুন চলুন বাড়ির সামনে গাড়ি থেকে নেমে পুলিশ অফিসার সোজা বেল্টিপলেন একটু বাদে নিরীহ চেহারার এক ভদ্রলোক দরজা খুলল 
তার পরনে এখনো বাইরে যাওয়ার পোশাক আপনি মিস্টার আরপিসেন হ্যাঁ কি ব্যাপার ইংরেজিতে জবাব এলো আপনি ওই ওল্ড ম্যান এবং লেডিকে চেনেন বৃদ্ধ বৃদ্ধাকে দেখলেন ভদ্রলোক না কে এরা বৃদ্ধ চেঁচিয়ে উঠলেন কি ওরা রামপ্রসাদ তুমি আমাদের চেনো না সরি আমি আপনাদের কখনো দেখিনি আপনি বিবাহিত অফিসার জিজ্ঞাসা করলেন হ্যাঁ আমার দুটো বাচ্চাও আছে ওরা এই মুহূর্তে আমার শ্বশুর বাড়িতে আছে আজই রেখে এলাম আপনার বাড়িটা একটু ঘুরে দেখব কেন হঠাৎ ভদ্রলোক রেগে গেলেন আপনার কাছে সার্চ ওয়ারেন্ট আছে ওটা ছাড়া আপনি বাড়িতে ঢুকতে পারেন না আমি তো বলিনি সার্চ করব বলেছি ঘুরে দেখব মিস্টার সেন এরা যে অভিযোগ করেছেন এবং তার যে প্রমাণ দাখিল করেছেন তাতে আপনাকে আমি স্বচ্ছন্দে অ্যারেস্ট করতে পারি আপনি কি আমাকে ওয়ারেন্ট নিয়ে আসতে বাধ্য করবেন অফিসার আপনি একতরফা কয়েকটা পাগলের কথা শুনেছেন আমি এদের কাউকে কখনোই দেখিনি ঠিক আছে আমি কি আপনার স্ত্রীর ছবি দেখতে পারি অফিসার তাকালেন শিওর শুধু আপনি ভেতরে এসে বসুন আমি দেখাচ্ছি অফিসারকে বসার ঘরে বসিয়ে পাশের ঘর থেকে একটি ফ্রেমে বাঁধানো ছবি এনে সামনে ধরলেন মিস্টার সেন কবে বিয়ে হয়েছিল আপনাদের সাত বছর হয়ে গেল আমরা একসঙ্গে থাকি সরি স্যার আপনাকে বিরক্ত করতে বাধ্য হয়েছিলাম ইটস অল রাইট আপনি আপনার কর্তব্য করেছেন হাসলেন মিস্টার সেন এই সময় বাড়ির ভেতর থেকে কুকুরের চিৎকার ভেসে এলো কুকুরটা বাইরে বের হতে চেষ্টা করছে কিন্তু পারছে না আপনার বাড়িতে কুকুর আছে অফিসার জিজ্ঞাসা করলেন হ্যাঁ মানে আমার কুকুর নয় এক বন্ধু বাইরে গিয়েছে রাখতে দিয়েছিল ওকে বাড়িতে বন্দি রেখে আপনারা বাইরে গিয়েছিলেন সঙ্গে নিয়ে যাননি কেন অফিসার জিজ্ঞাসা করলেন এখনও ওটা আমাদের পোষ মানেনি শুনছেন তো কীরকম চেঁচাচ্ছে ওকে বাইরে আনুন বোধহয় কষ্ট পাচ্ছে বেচারা না অফিসার ও কামড়ে দিতে পারে কি কুকুর ডাক শুনে মনে হচ্ছে স্পিডস হ্যাঁ স্পিডস আমাকে কামড়াবে না স্পিডসের সঙ্গে আমার খুব ভালো বন্ধুত্ব হয়ে যায় চলুন কোন ঘরে আছে ও আপনি মিছিমিছি আমার বাড়ির ভেতরে নাক গলাচ্ছেন অফিসার এক্ষেত্রে মিছিমিছি নয় গৃহপালিত জন্তু বিপদে পড়েছে কিনা দেখা আমার কর্তব্য দয়া করে আপত্তি করবেন না চলুন মিস্টার সেন বাধ্য হয়ে অফিসারকে বেসমেন্টের বন্ধ দরজার সামনে নিয়ে এলেন কুকুরটার ডাক আরও স্পষ্ট হল মিস্টার সেন বললেন আপনি এখানে অপেক্ষা করুন আমি নিয়ে আসছি দরজা খুলে এক পা নিচে নামামাত্রই কুকুরটা ঝাঁপিয়ে পড়ল মিস্টার সেনের ওপরে পড়ে যেতে যেতে কোনো রকমে নিজেকে সামলালেন ভদ্রলোক কুকুরটা আবার দৌড়ে ফিরে গেল নিচে অফিসার সিঁড়ি ভেঙে নিচে নেমে এসে ডাকলেন কামন বেবি কামন একটা কম পাওয়ারের আলো জ্বলছে মাটির নিচের ওই ঘরে কুকুরটা সোজা গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে তার পাশে তাকে দেখে চমকে উঠলেন অফিসার হু আর ইউ মতিন এবং ড্রাইভারের সাহায্য নিয়ে মহিলাকে ওপরে যখন নিয়ে আসা হল তখন দেখা গেল তিনি আলো সহ্য করতে পারছেন না দুহাতের আড়ালে চোখ রেখে পায় পায় হাঁটছেন বৃদ্ধ এবং বৃদ্ধাকে ভেতরে ডেকে নিয়ে আসামাত্র তারা চিৎকার করে কেঁদে উঠলেন বৃদ্ধা কাঁদলেন এ কি চেহারা হয়েছে তোর এ কি অবস্থা মিস্টার সেনকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ প্রায় দেড় ঘন্টা ধরে সমস্ত অভিযোগ বৃদ্ধ বৃদ্ধা এবং তাদের মেয়েকে দিয়ে লিখিয়ে পুলিশ জানাল তাদের এখনই দেশে ফিরে যাওয়া চলবে না যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মামলা আদালতে তুলবে তারা সেখানে তাদের প্রয়োজন হবে নিউ ইয়র্কের ঠিকানা এবং ফোন নাম্বার নিয়ে নিল পুলিশ মিস্টার সেনের বিরুদ্ধে অভিযোগ এক বিবাহিত হয়েও সেটা চেপে গিয়ে দ্বিতীয়বার বিয়ে করেছেন দুই সেই দ্বিতীয় স্ত্রীকে বাড়িতে এনে বেসমেন্টে রেখে রান্না করিয়েছেন বেবিসিটারের কাজ করিয়েছেন কখনোই সূর্যের আলো দেখতে দেননি এই সব অপরাধের জন্য ওকে অন্তত দশ বছর জেলে থাকতে হবে ট্যাক্সি ড্রাইভার ওদের যখন স্টিমার ঘাটে পৌঁছে দিল তখন সূর্য পশ্চিমে ঢলে পড়েছে ড্রাইভার বলল শান্তিতে যান যখনই স্যাটার্ন আইল্যান্ডে আসবেন আমাকে একটা কল দেবেন দুটো কাগজের টুকরোতে নিজের মোবাইল ফোনের নাম্বার লিখে দিল সে বৃদ্ধ পকেট থেকে দুশো ডলার বের করে এগিয়ে ধরলেন আজ তুমি যা করেছ বাবা তার ঋণ কখনো শোধ করতে পারব না এটা রাখো আপনি কি বলেন বাঙালি হয়ে বাঙালির জন্য এটুকু করতে পারব না ওটা রাখুন এখন আপনাদের সামনে অনেক খরচ আছে ড্রাইভার হাসল কিন্তু এতক্ষণ সময় গেল তেল পুড়িয়ে গেলে এলে চাচা গাড়িটা আমার ঠিক আছে বিশ টাকা দিন বিশ টাকা ওই হলো কুড়ি ডলার তাতে সব হয়ে যাবে স্টিমারে বৃদ্ধা মেয়েকে জড়িয়ে ধরে বসেছিলেন বৃদ্ধ বললেন সমস্যায় পড়ে গেলাম 
যতদিন মামলায় রায় না বের হচ্ছে ততদিন তো এখানে থাকতে হবে ছয় মাসের ভিসা দিয়েছে কিন্তু যেখানে আছি সেখানে তো এতদিন থাকা যাবে না ফিরে গিয়ে আর আসা যাবে না বৃদ্ধা জিজ্ঞাসা করলেন তোমার কি মাথা খারাপ খেঁচিয়ে উঠলেন বৃদ্ধ প্লেনের ভাড়া কত তা কি ভুলে গেছ কি যে করি মতিন চুপচাপ শুনছিল যার বাড়িতে আছেন তাকে বলুন কম পয়সায় ঘর ভাড়া করে দিতে নিজেরা রান্না করে খাবেন একটা ঘরের ভাড়া কি রকম আমি জানি না তবে খোঁজ নিয়ে বলতে পারি মতিন সুলতানার নাম্বারটা টিপল সঙ্গে সঙ্গে সুলতানার গলা বাপস এতক্ষণে মনে পড়ল প্রাণ ভরে স্ট্যাচু দেখলে আমি বাজি রাখতে পারি ওটা যদি কোনো পুরুষ মানুষের স্ট্যাচু হতো তাহলে এক মিনিটে দেখা হয়ে যেত আমাকে একটা খবর দেবেন বলো আচ্ছা বাথরুম রান্নাঘর সমেত একটা ঘরের ভাড়া কত হবে অ্যাঁ তুমি ঘর ভাড়া নিয়ে থাকবে না না অন্যের জন্য ইন্ডিয়া থেকে এসেছেন দুজন বয়স্ক মানুষ অ এর মধ্যে তাদের সঙ্গে ভাব হয়ে গেল হাসল সুলতানা কোন জায়গায় থাকবে তার ওপর ভাড়া কম বেশি হবে কুইন্সে মাসে আটশো নিচে পাওয়া যাবে না আবার জ্যামাইকায় পাঁচ ছশোতেও পাওয়া যেতে পারে তুমি কোথায় বাসায় ফিরছি ফিরে কল দিও ফোন বন্ধ করে খবরটা দিল মতিন বৃদ্ধ বললেন দেশ থেকে টাকা আনাতে হবে ওই ভাড়া হলে কয়েক মাস নিশ্চয়ই থাকতে পারব তুমি আমাদের ঘরটাকে খুঁজে বের করতে সাহায্য করবে আমার মোবাইল ফোনের নাম্বার রাখুন দুদিন পরে ফোন করবেন নাম্বারটা লিখে বৃদ্ধ বললেন থ্যাংক ইউ মতিন বৃদ্ধা বললেন তোমার এতদিনের ভুল ভাঙল তো কি ভুল বৃদ্ধ ভ্রু কোঁচকালেন কি ভুল বৃদ্ধ ভ্রু কোঁচকালেন কবে কোন মুসলমান তোমার বাবার ঘর বাড়ি কেড়ে নিয়েছিল বলে ওদের তুমি সহ্য করতে পারতে না আমি কতবার বলেছি নজরুল ইসলামও তো মুসলমান ছিলেন মোহাম্মদ রফি তালাত মাহমুদরাও তো তাই কানে তোলনি কথাগুলো আজ দেখলে তো এরা না থাকলে আমরা কখনো মেয়েকে ফিরে পেতাম কি দরকার ছিল ওদের আমাদের জন্য সময় নষ্ট করার বলো বৃদ্ধা জিজ্ঞাসা করলেন মতিন হাসল সব জাতের মধ্যে ভালো যেমন আছে মন্দও আছে কোনো কোনো হিন্দু নিশ্চয়ই খুব খারাপ লোক তার মানে এই নয় সব হিন্দুই খারাপ বৃদ্ধ হাত বাড়িয়ে মতিনকে স্পর্শ করলেন তোমরা আমার ভুল ভাঙিয়ে দিলে মতিন না হলে আজ আমরা ত্রিনাকে খুঁজে পেতাম না মতিন বলল মেয়েকে পাওয়ার আনন্দে আপনারা ভুলে গেছেন ইনি কখন খেয়েছেন তা জিজ্ঞাসা করতে ত্রিনা মায়ের কাঁধে মুখ রেখে বসেছিল শুনে কেঁদে উঠল বৃদ্ধা জিজ্ঞাসা করলেন কাঁদছিস কেন কান্না গিলতে গিলতে ত্রিনা বলল শুধু রাত্রে খেতে দিত এক বেলা মতিন দেখল স্ট্যাচু এগিয়ে আসছে সে কিছুটা হেঁটে এপাশ ওপাশ তাকাতেই খাবারের স্টলটা দেখতে পেল পেটিস কেক পেস্ট্রির সঙ্গে সঙ্গে ড্রিঙ্কও বিক্রি করছে তারা সে একটা ফ্রুট কেক আর কোল্ড ড্রিঙ্ক কিনল চার ডলার দিয়ে তারপর ফিরে এসে বৃদ্ধাকে বলল আপাতত খেয়ে নিতে বলুন শরীর ভালো লাগবে বৃদ্ধা খুশি হয়ে মেয়ের হাতে দিলেন ত্রিনা একটু ইতস্তত করে খেতে শুরু করলে বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা করলেন কত লেগেছে ভুলে গেছি হাসল মতিন সত্যি তোমাদের কি বলে কিছুই বলতে হবে না কেক পুরোটা খেতে পারল না ত্রিনা কিন্তু তার মুখের চেহারা অনেকটা পাল্টে গেল মতিনের দিকে তাকিয়ে নিচু গলায় বলল ধন্যবাদ এপারে নেমে মতিন জিজ্ঞাসা করল আপনারাও তো অনেকক্ষণ খাননি চলুন এখানে বাংলাদেশের একজন খুব ভালো হটডগ বানায় বৃদ্ধা বললেন না বাবা আমরা বাড়িতে গিয়েই খাব বোধ হয় ত্রিনার অসুবিধার কথা ভেবেই একটা ট্যাক্সি ধরলেন বৃদ্ধ বললেন মতিন তুমি কোন দিকে যাবে আমাদের দিকে হলে সঙ্গে চলো মতিন মাথা নাড়ল আমি মাটির ওপরের কিছুই চিনি না তাই ট্রেনে যাব টেলিফোনে যোগাযোগ করবেন বলে ওরা চলে গেলেন হারুন ভাই তার চলমান দোকানের পেছনে দাঁড়িয়ে সিগারেট খাচ্ছিল এখন কোনো খদ্দের নেই মতিনকে দেখে জিজ্ঞাসা করল এতক্ষণ কোথায় ছিলেন ওই দ্বীপে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম একটা হটডগ দিন মতিন বলল ওখানে তো কিছু দেখার নেই স্ট্যাচু কেমন লাগলো জিজ্ঞাসা করল হারুন ভালো মতিন জিজ্ঞাসা করল রাসেল কোথায় কোথায় মানে সে তো আপনার সঙ্গে গেল এত দেরি হবে জানলে আমি ওকে পাঠাতাম না আমার টয়লেটে যাওয়ার খুব প্রয়োজন কিন্তু রাসেল আমার সঙ্গে যায়নি বলেন কি চোখ কপালে তুলল হারুন রাসেলের ব্যাপারটা খুলে বলল মতিন সঙ্গে সঙ্গে ক্ষিপ্ত হয়ে গেল হারুন হারামজাদা একদম নষ্ট হয়ে গেছে আপনার কাছে দশ ডলার নিয়ে নিশ্চয়ই গাঁজা খাচ্ছে পার্কের কোনো কোণে বসে এই ছেলে আমাকে একদম বরবাদ করে দিল কিছুতেই তাড়াতে পারি না ওর মায়ের জন্যে ছি 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 
বলে ক্যাশ বাক্স থেকে দশ ডলারের নোট নিয়ে মতিনের হাতে গুঁজে দিল হারুন সরি ভাই নোটটা নিল মতিন বলল আপনার টয়লেটে কতটা সময় লাগবে কেন ততক্ষণ আমি দোকান পাহারা দিতে পারি কাস্টমার আসলে কি করবেন আপনি যেভাবে খাবার গরম করে দেন সেইভাবে দেব মতিনের কথা শুনে হাসল হারুন থ্যাংকস ভাই আপনাকে খাবার বিক্রি করতে হবে না আপনি শুধু দাঁড়িয়ে থাকুন এখানে অনেক চ্যাংড়া আছে দেখবেন তারা যেন কিছু তুলে নিয়ে না যায় ঠিক আছে হারুনের যে প্রয়োজন বেশ হয়েছিল তা ওর হেঁটে যাওয়ার ভঙ্গিতেই বোঝা গেল মতিন দোকানের পেছনে গিয়ে দাঁড়ালো পরিচিত কেউ এখানে নেই যদি টিয়া তাকে দেখত নিশ্চয়ই খুব হাসত ভাবতেই দুটো মেয়ে এসে দাঁড়ালো দোকানের সামনে অল্প বয়সী কালো মেয়ে কিন্তু তাদের অঙ্গে শরীর দেখানো পোশাক মতিন গম্ভীর হল একজন বলল হাই মতিন মাথা নাড়ল হাই শব্দটা বলতে গিয়েও পারল না উই হ্যাভ লস্ট আওয়ার ওয়ালেট বাট উই আর হাংরি প্লিজ হেল্প আস বলতে বলতে মেয়েটা বাঁ চোখ ছোট করল অন্য মেয়েটি হেসে উঠল শব্দ করে নাইস গায় পারহ্যাপস পাকিস্তানি সঙ্গে সঙ্গে রাগ হয়ে গেল মতিনের সরি দিস ইজ নট মাই শপ আর ইউ শিওর প্রথম মেয়েটি বলল দেন বাই ফর আস ইউ ওয়াইট দ্য শপকিপার ইজ কামিং বলল মতিন প্রথম মেয়েটি তার নাভির দুপাশে লাগানো রিং দুটোই বাধা হলদের সুতো এক টানে খুলে ফেলে জিজ্ঞাসা করল দেন হু আর ইউ কি উত্তর দেবে মতিন ভেবে পাচ্ছিল না তখনই হারুন ভাইয়ের চিৎকার ভেসে এলো কথা বলবেন না ভাই এরা ভয়ঙ্কর মেয়ে মানুষ কাছে এসে মতিনের হাত ধরে ঝাঁকিয়ে বলল থ্যাংক ইউ ভাই আপনি যান বলতে বলতে একটু ঠেলে দিল হারুন ভাই মতিন বুঝতে পারল সে ওখানে থাকুক তা মানুষটা চাইছে না সে দ্রুত হাঁটতে হাঁটতে পেছনে তাকিয়ে চমকে উঠল মেয়ে দুটো তার পেছন পেছন আসছে সে আরও গতি বাড়িয়ে দিল পাতাল রেলের স্টেশনে ঢুকে পড়ে খানিকটা স্বস্তি পেল মতিন এ কি রকম মেয়ে মানুষ এফ ট্রেন আসতেই উঠে পড়ল সে সিটে বসতে না বসতেই সুলতানার টেলিফোন এলো কোথায় এখন ট্রেনে বাসায় ফিরছি এইমাত্র উঠলাম মতিন বলল তাহলে তুমি ইউনিয়ন টার্নপাইকে নেমে এসো সেটা কি বুদ্ধ কোথাকার এটা একটা স্টেশন নাম অ্যানাউন্স করলে নেমে পড়বে আমি ওখানে থাকব লাইন কেটে দিল সুলতানা একটু পরেই দিন ফুরিয়ে যাওয়ার কথা দিন ভর অনেক অভিজ্ঞতা হয়েছে এখন ঘরে ফিরে আরাম করতে ইচ্ছে করছে তাছাড়া সারা দিন একটা হটডগ ছাড়া কিছু পেটে পড়েনি স্টিমার থেকে নেমে আর একটা খেতে চেয়েছিল কিন্তু রাসেলের প্রসঙ্গ ওঠার পর হারুন ভাই এত উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল যে ওটা দেওয়ার কথা ভুলেই গিয়েছিল অনেকগুলো স্টেশন পার হওয়ার পর ইউনিয়ন টার্নপাইক স্টেশনের নাম কানে আসতেই সে উঠে দাঁড়াল প্ল্যাটফর্মের বাইরে আসতেই সুলতানাকে দেখতে পেল মতিন আজ সুলতানার পরনে প্যান্ট এবং টপ একদম অন্যরকম দেখাচ্ছে ওকে মুখোমুখি হতেই সুলতানা জিজ্ঞাসা করল কতক্ষণ খাওনি হেসে ফেলল মতিন অনেকক্ষণ চলো আমিও আজ সারাদিন খাইনি কেন একা খেতে ইচ্ছে করছিল না মুর্শেদ ভাই ছিল না না তিনি আজ জরুরি কাজে ফিলাডেলফিয়াতে গিয়েছেন ফিরতে অনেক রাত হবে স্টেশন থেকে বেরিয়ে হাঁটতে লাগল সুলতানা এদিকে কোথায় যাচ্ছেন চলো না মতিন দেখল রাস্তাঘাট বেশ নির্জন ছবির মতো ছিমছাম বাড়ি দুই পাশে সে জিজ্ঞাসা করল এদিকে ম্যাকডোনাল্ড নেই থাকবে না কেন তবে তার চেয়ে ভালো খাবারের জায়গা আছে তোমার কেমন লাগছে পাড়াটা আমাদের দেশের মতো মোটেই না সুলতানা হাসল সুন্দর একটা দোতলা বাড়ি নিচের দরজায় তালা খুলল সুলতানা বলল এসো এটা কাদের বাড়ি আমাদের দরজাটা বন্ধ করে দাও সিঁড়ি ভেঙে দোতলায় উঠে এলো মতিন সুলতানার পেছন পেছন একটা মাঝারি হল ঘরে সোফা রয়েছে ছয়জনের জন্য পাশে কিচেন ওদিকে বেলকনি বসো আমি এখনই আসছি করিডোর দিয়ে অন্য দিকে চলে গেল সুলতানা মতিন দেখল ঘরটাকে বঙ্গবন্ধুর বড় ছবি দেওয়ালে তার নিচে খাওয়ার টেবিল মুর্শেদ ভাই মামার কোম্পানিতে কাজ করে বোঝাই যাচ্ছে খুব খারাপ মাইনে পায় না অথচ মামা কোনো দিন তার দিকে সাহায্যের হাত বাড়ায়নি সুলতানা বেরিয়ে এলো পোশাক বদলে হাঁটুর নিচে অবধি যে পোশাকটা সে পরেছে তা ঠিক নাইটি নয় তবে কি তা বলা যায় বুঝতে পারল না মতিন অনেক আগে বাঙালি মা মাসিরা ওই রকম পোশাকের ওপর শাড়ি পরত কিন্তু সুলতানা সেটা পরেনি সুলতানা এখন রান্নাঘরে কি কি দেখলে বলো মতিন তার অভিজ্ঞতার কথাগুলো একে একে বলল তৃণার কথা শোনার পর সুলতানা বলল বেচারা কি শয়তান লোকটা এখানে কাজের লোক পাওয়া যায় না যারা করে তারা কয়েক ঘন্টার জন্য অনেক টাকা নেয় বেবিসিটারের কাছে বাচ্চা রাখলেও বেশ খরচ 
তাই কেউ কেউ দেশ থেকে বিয়ে করে লোক নিয়ে আসে এখানে আয়া কাম রাধুনের কাজ করায় এই লোকটা তো ক্রিমিনাল মেয়েটাকে বন্দি করে রেখেছিল ওর ফাঁসি হওয়া উচিত রাসেলের কথা শুনে বলল কিছু করার নেই এদেশে জন্মালে এরকম হওয়াই তো স্বাভাবিক তবে বাপ মায়েরও দোষ আছে দুটি কালো মেয়ের কথা শুনে বলল বেঁচে গেছ এসো খাবারের প্লেট টেবিলে এনে রাখল মতিন উঠে এসে দেখল ভাত ভর্তা ডাল মুরগির মাংস আর চাটনি সাজিয়ে দিয়েছে সুলতানা নিজেও তাই নিয়ে বলল খেতে পারবে কি না জানি না শুরু করো তৃপ্তি করে খেল মতিন বলল খুব মজা লাগল থ্যাংক ইউ প্লেট বাটি সিঙ্কে রেখে হাত ধুয়ে ধপ করে মতিনের পাশে এসে বসল সুলতানা এই তুমি সিগারেট খাও না গুড সিগারেটের গন্ধও আমি সহ্য করতে পারি না পেট ভরেছে খুব আমার ভরেনি আরও একটু খেলেন না কেন তুমি কম খেলে আমি বেশি কি করে খাব ঠিক আছে এদিকে তাকাও আমার দিকে তাকাও মতিনের মুখ দু হাতে নিজের দিকে ফেরালো সুলতানা তারপর তার ঠোঁটে ঝাঁপিয়ে পড়ল সুলতানা কীরকম অবশ হয়ে গেল মতিন ততক্ষণে মুখ সরিয়ে নিয়ে সুলতানা বলল লবণ ছাড়া ভর্তা খেলাম মতিনের মুখ থেকে বের হল আ আমি চুমু খেলাম কিন্তু পেলাম না ভাল লাগে না আমি ঠিক এর আগে কোনো মেয়েকে চুমু খাওনি না কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে থাকল সুলতানা তারপর মতিনের কাঁধে হাত রেখে বলল তুমি খুব ভালো আচ্ছা আমাকে তুমি খারাপ ভাবছ না না ঠিক তা নয় তাহলে মুর্শিদ ভাই জানলে নিশ্চয়ই খুব রাগ করবে মাথার নাড়ল সুলতানা তোমার মুর্শিদ ভাই এসব নিয়ে মাথা ঘামায় না আমাকে বিয়ে করার সময় হয়তো ওর মন অন্যরকম ছিল কিন্তু বিয়ের কিছুদিন পর থেকেই আমার দিকে তাকালেই ভেবেছে আমি আগের স্বামীর সঙ্গে একই রকম আচরণ করেছি সে আমাকে যেভাবে আদর করবে তা আর একজন আগেই আমার সঙ্গে করে গেছে আচমকা পাল্টে গেল সে একই সঙ্গে থাকি কোনো ঝগড়াঝাটি নেই কিন্তু কোনো শারীরিক সম্পর্ক রাখেননি আমার খুব রাগ হয় ওর ওপর খামোখা বকাঝকা করি চোখ রাঙাই আসলে ওই রাগটা অন্যভাবে প্রকাশ করি কিন্তু আর পারছি না ওকে সব বুঝিয়ে বলেন না কেন বলে কোনো লাভ হবে না জানো আমার যে বান্ধবীর কথা তোমায় বলেছিলাম যার স্বামী গ্যাস স্টেশনে চাকরি করে তার সঙ্গে ওর ইদানিং বন্ধুত্ব হয়েছে ওর দুটো বাচ্চা দেখতে সাধারণ আমার চেয়ে অনেক খারাপ তবু তার প্রেমে পড়েছে অথচ আমার বান্ধবীও তো একজনের স্ত্রী তাকে দেখে কিন্তু ওর মনে হয় না সে কথা বলল সুলতানা আপনি হয়তো ভুল ভাবছেন মোটেই না বান্ধবী আমাকে সব কথা বলে আমি চুপচাপ শুনি বান্ধবী বলে কি করব বল আমি বলে দিয়েছি তোর যা ইচ্ছে আমি একটু দুঃখিত নই হেসে উঠল সুলতানা এ কথা বলেছেন হ্যাঁ কারণ সে তো বান্ধবীকে বিয়ে করতে পারবে না সুলতানা দু হাতে জড়িয়ে ধরল মতিনকে তুমি বলো আমি কি বিশ্রি দেখতে শ্বাস নিল মতিন না না একদম না ছেড়ে দিল মতিনকে সুলতানা বলল থ্যাংক ইউ মতিন আমার কোনো বন্ধু নেই এতদিন ভাবতাম সংসারই করব এখন সময় কাটছে না তাই ভাবছি চাকরি করব কিন্তু তাতেও তো একাকিত্ব কাটবে না তুমি আমার বন্ধু হবে আমি তো আপনার চেয়ে বয়স অনেক ছোট বয়স বন্ধুত্বের মধ্যে বাধা হতে পারে না তাহলে আমি খুশি হব হাতে হাত মেলাল সুলতানা চা খাবে বানাই সুলতানা কিছুতেই ছাড়ল না মতিনকে সে স্টেশনে পৌঁছে দেবেই বলল এই রাস্তায় রোজ একা হেঁটে যায় আজ তোমার সঙ্গে হাঁটতে ভালো লেগেছিল তোমাকে পৌঁছে দিয়ে যখন হেঁটে আসব তখন সেই ভালো লাগাটা নিয়ে ফিরব ছবির মতো রাস্তা খানিকটা হাঁটার পরে বাঁ দিকে ঘুরতেই ডান দিকে রেলিং ঘেরা বাগানটার দিকে হাত তুলে সুলতানা বলল ওটা সমাধি ক্ষেত্র কত মানুষ মৃত্যুর পর ওখানকার কবরে শুয়ে আছে আমার ওখানে যেতে খুব ভয় করে কেন ভূতের ভয়ে না না গেলেই মনে হয় আমি একদিন এরকম একটা কবরে শুয়ে থাকব ধীরে ধীরে আমার শরীরের সব নষ্ট হয়ে শুধু হাড়গুলো সেখানে থাকবে ভাবলেই বুক কীরকম হয়ে ওঠে তাই যায় না সুলতানা বলল আমি বেঁচে থাকতে চাই মতিন কিছু বলল না ছেলেবেলায় পড়া কবিতার লাইনগুলো মনে পড়ল জন্মিলে মরিতে হবে অমরকে কোথা কবে কিন্তু মুখে কিছু বলল না 
তার মনে হল একা একা থাকলে হয়তো মানুষের মনে মৃত্যু চিন্তা এসে যায় রাস্তা থেকে সিঁড়ি নেমে গিয়েছে পাতাল স্টেশনে সেখানে পৌঁছে মতিন বলল আর নিচে নামতে হবে না সুলতানা হাসল আচ্ছা তুমি আমাকে ফোন করো না কেন করব হঠাৎ মতিনের দুটো হাত নিজের হাতে ধরে সুলতানা বলল এখন থেকে আমরা খুব ভালো বন্ধু হলাম তো মতিন হাসল হ্যাঁ হলাম ট্রেনে বসে ভাবছিল মতিন জীবনে এই প্রথম কোন নারী তাকে চুম্বন করল সুলতানার সঙ্গে তার প্রেমের সম্পর্ক তৈরি হয়নি তার দিক থেকে কোনো দুর্বলতাও নেই এই অবস্থায় চুমু খেতে তার ভালো লাগার কথা নয় কিন্তু সে একটুও বিরক্ত হয়নি উপভোগ যেমন করেনি তেমনি মন্দ ভাবনাও মনে আসেনি বয়সে তার চেয়ে বড় হলেও সুলতানাকে বন্ধু ভাবতে এখন তার অসুবিধা হচ্ছে না 